Varmt välkomna ska ni vara till kanalen som jag kallar Ett gott land. Och ni som följer mig på Instagram vet ju att jag är precis hemkommen ifrån Lofoten. Och vad passar då bättre än att laga en riktigt, riktigt fin torskrätt? Och som ni ser så är jag i Neffs showroom i Solna och ni borde veta vid det här laget att jag också är en stolt ambassadör för Neffs produkter. Och det gör ju också det här avsnittet i ett betalt samarbete med just Neff. Och vi ska nyttja Neffs sovid program i deras fantastiska ugnar som står här bakom mig just för att tillaga den här torsken så varsamt som vi bara kan. Till den här torsken kommer Rätt klassiska råvaror och vi kommer göra en eh, ljummen uppstekt potatissallad kan vi kalla det med fänkål, selleri och eh, lite purjolök. Och sen så vänder vi ner ärtorna i det här. Sen så kommer det med en riktigt schysst vittvinsås som vi toppar av med rätt mycket riven pepparot. Och vad jag har börjat med det är att jag har börjat koka potatisen här i väl saltat vatten och den går på medelvärme nu tills den är nästan nästan helt genomkokt. Den ska ha en liten liten kärna för då kommer den gå klart sen när vi steker upp den här i själva stekpannan. Och det vi kan göra med våran torsk nu är att vi saltar den ordentligt. Den här torsken skulle absolut kunna ligga i en rimlag men jag tycker det är lite överdrivet nu när vi ska och så sovidda den. Och sovidda den är ju att man tillagar någonting i vakuum. Och när vi vakuumpackar det så kommer de här smakerna som vi, som vi kryddsätter vår våran råvara med kommer då också suga in i råvaran på ett, ett väldigt, väldigt härligt sätt. Och då behöver vi inte låta den ligga i den här rimlagen som man annars måste göra. Och då gör vi så att vi tar en fin portionsbit här. så där Och sen så rullar vi in den i saltet. Vi tar vår sovidpåse och här är det viktigt att vi har just påsar som är anpassade efter att sovidda. Så jag brukar alltid vika ner kanten på det här sättet och det gör jag av den anledningen att jag inte vill ha kladd här på, på själva ytan som ska svetsas ihop sen. För då kan det bli lite, ja men får du massa med, med fisksafter eller fett smör eller vad det nu än kan vara. Så kommer det bli lite svårare att just åtsluta själva påsen och att faktiskt eh, svetsa ihop den ordentligt. I den här påsen sen så vill jag ha lite vin och bara en liten, liten skvätt här nu. Vi ska ha lite örter och då kör vi timjan. Och nu brukar jag alltid tjata om att man ska hacka ner timjan väldigt fint och kanske bara ta liksom själva, själva bladen. Men i det här fallet så spelar det ingen roll. Så lägg i det här nu bara. Och sen så ska vi ha lite smör i det här. Som vi också toppar upp den här. Bara lägg den uppe på så här. Och mer än så behöver vi inte ha här. Då kommer vinet ge den här härliga viniga syran. Smöret rundar av det och kryddorna, ja de kryddar ju den såklart. Och nu. Så vakuumpackar vi den här i den här riktigt schyssta vakuumpacken som faktiskt är inbyggd här bakom mig. Kolla här. En där drömmen så att säga. Nu gör man bara så att man öppnar den här. Så. Den lägger i där man vill vakuumpacka. Och trycker ner den mot den här kanten. Startar den. Går den igång. Och då ser vi eh, två stycken eh, indikationer här. Och då kan man välja 1, 2 och 3 i själva svetsen, hur hårt svetsen ska vara. Sen 1, 2 eller 3 i hur mycket luft och hur mycket vakuum som ska skapas. Trycker man ner den, sen börjar en play-knapp lysa och då trycker man på play-knappen. Sen låter man magin ske.
Och nu när vi har vakuumpackat den här så fint så kan den få ligga och eh, rimmas lite blir det ju nu. Så den får ligga där i eh, en 5-10 minuter innan vi lägger in den i ugnen. Nu har potatisen kokat ett tag och då kan vi gå ner med vår palsternacka. Och den delar vi ner bara lite grann så. Skalat av såklart. Och sen går vi ner med den i potatisen också. Eh, och varför vi gör det är för att palsternackan har kortare koktid än vad potatisen har. Och då kan vi göra själva såsen. Vi ska göra en väldigt enkel vittvinsinspirerad sås här. Eh, och, jag tror, och jag tycker att det passar väldigt bra samt att jag vill göra en, egentligen en pepparotsås. Men när man hör ordet pepparotsås då tar det ju tillbaka tankarna till den här bechamel-liknande såsen som kanske inte alls är något trevligt. Så jag tänker mig att man gör en vittvinsås som man river ner riktigt mycket pepparot i samt hackar ner sjukt mycket örter också i. Så tror jag på att det här kommer bli en sås som du kommer göra mycket av. Den här charlottenlöken vill jag också ha kvar i såsen. Så hacka ner den här väldigt, väldigt fint. Så fint du bara kan helt enkelt. Kör vi olja i en panna. Och nu vill vi inte få färg på den här löken utan bara svätta den. Och den får gärna gå ett tag här för så vi får fram en, en sötma i själva charlottenlöken. Och om vi bryner den så kommer den här också ge färg till vittvinsåsen. Om vittvinsås vill vi ju ska vara vit och därför vill vi inte alls få någon färg på det här heller. Ett bra knep här nu när potatisen börjar bli klar då brukar jag stänga av styrkan på hällen och bara låta dem ligga i vattnet några minuter innan jag häller av det. För då får liksom potatisen slappna av och lugna ner sig lite. Nu ska det här bli en väldigt, väldigt enkel vittvinsås och det är nästan till att man inte kan få kalla det vittvinsås för den kommer inte koka så länge. Utan vi har i lite vitt vin. Sen ska det där få reducera ner bara och liksom släppa sin, sin värsta vinsyra. Och nu när vinet har reducerat då kan vi ha i lite fiskfond samt grädde. Nu kan grädden få reducera ner till önskad tjocklek och sen så ska vi toppa av det här precis i slutet med väldigt mycket örter och även lite pepparot. Nu kan vi också gå in med vår fina torsk i ugnen och det här är en torskfilé. Vi kan lika gärna göra det här på en torskrygg men den här filén som jag fick med mig från Lofoten kan jag säga slår nog det mesta som ni kan hitta i butikerna. Nu finns ett sovidprogram på den här ugnen som gör det sjukt enkelt att tillaga mat just i vakuumpackade påsar. Och du kan tillaga fisk, kött, fågel, grönsaker, vad som helst. Och det enklaste du gör då, du ställer in sovidprogrammet på den önskade innetemperaturen på din råvara. Och i det här fallet så är det 52 grader jag vill ha den här torskbiten till. Sen lägger du bara in den på gallret och låter den ångas runt om. Och då kan den ligga egentligen inte hur länge som helst såklart för en råvara förändras ju över tiden men ligger. Men jag kan säga att då, då kan du lägga in den och nästan glömma bort den och den kommer vara fantastiskt fin för den uppnår aldrig en temperatur högre än vad du eftersträvar i innetemperatur. Så in med den i ugnen. Nu har vi igång allting. Såsen är där, potatisen är färdigkokt och fisken ligger inne i ugnen. Och nu kan vi tajma allt det här med att potatissalladen kan vi kalla det ska vara klar när fisken är klar. Och fisken tar ungefär tippa på att den där är ganska tunna tar 15-20 minuter med tanke på att den tillagas så pass lugnt och sansat. Och vad jag vill göra då är att jag skär ner potatisen. Och nu har den här potatisen en liten kärna så den kommer gå klart i själva stekpannan här sen. Och så skär jag ner även palsternackan. Och allt det här ska ju nu vara i liksom portionslämpliga bitar kan vi kalla det. Sådär. Och nu vill jag preppa allting så att jag bara kan liksom slunga runt allt det här. Så jag hackar upp även en halv charlottenlök. lök. 
Så vill vi även ha celery och fänkål den här. Det är två saker som verkligen går bra ihop med fisk. Jag börjar gråta av den här löken. Usch. Nu vill jag ha smör i den här, för smör funkar ju väldigt, väldigt bra också med torsken. Vanligtvis har man ju skirat smör, så att skicka på rätt mycket med smör när du ska steka den här. Då. Och här nu får vi tänka, vad ska gå längst i stekpannan? Det lär ju vara själva potatisen. Den är fortfarande en kärna och vi vill att den ska få lite yta. Så den här kan vi lägga i med en gång. Samt palsnackan. Och här är det många som tvistar om stekta tillbehör funkar till en kokt fisk som det här faktiskt blir. Och vitt sin sås. Jag tycker att det spelar egentligen ingen roll. Det är klart det funkar. Och det kan vara ganska trevligt att få liksom en stekt, lite krispig yta till kontrasterna till resterande delen av den här rätten. Jag tycker absolut det funkar. Det här gör du ju själv precis som du vill, men jag vet att det funkar helt enkelt. Det är så, det funkar. Det är bara vissa gammelmodiga människor som tycker att så här, det har gjorts på ett sätt och det ska göras på det här sättet resten av livet. Det kan vara bra att liksom sväva iväg och testa, testa lite nytt också. Låt dig på de här få en stekyta på de här sidan. Och så har vi i löken. Det sista vi gör är att ha i fänkålen och sellerin, för det tycker jag att man ska ha lite krispigt så. Och här nu också när vi har ganska mycket smör, kommer det skapa som ett litet klister runt våra härliga potatisar och de andra råvarorna som vi har här i. Och då kommer ju våra örter fastna runt det här på ett jäkligt schysst sätt. Ätterna kan också gå in nu. Och det här med att flörta lite med ätter, ja det har ju med att göra att eh, klassiska tillbehör till just torsk är ju ätter, skirat smör. Så att det blir ju väldigt klassiskt här men att man försöker liksom twista till det lite grann och det vet ni att jag gillar. Och jag vet också att ni tycker om det, att man gör klassiska rätter men att man också liksom vrider och vänder lite på elementerna som är med i. Det blir oftast riktigt jäkla bra. Nu är det bara några minuter kvar här, då kan vi ha i cellin och fänkålen. Jag vill ändå att allting ska liksom värmas upp här. Jag vill också ha peppar här i. Och så ska vi självklart salta det här. För ni vet ju, det har jag tjatat om många gånger, att just, just potatis kräver ett mycket salt. Det liksom suger åt sig och neutraliserar det mesta annars. Här är också en av mina absoluta favoritlökar, salladslöken. Och det är ju egentligen, jag tror det här faktiskt är, det här är en liten, liten vanlig gul lök typ, som de kallar salladslök. Tror jag i alla fall, jag vet inte. Men däremot så här, på en vanlig röd lök och gul lök och alla lökar så har du även blast. Så odlar du här hemma eller om du är hos en bonde du kan hämta liksom färd, eller färsk lök någon gång. Så släng inte blasten utan nyttja blasten för all blast på de mesta lökarna går att äta. Nu är vår potatis klar här och vi ställer den lite grann åt sidan. Ska vi avsluta den här såsen nu då? Smakar vi på den här? Mm, det här är fint. Vad vi ska göra nu det är att vi ska hacka i sjukt mycket örter i den här. Och örter som egentligen passar då till, till just fiskrätter är ju såklart dill, gräslök. Sen ska vi ta lite av den här fänkålsdillen som man kallar den här fjunet som är på fänkålen. Vanligtvis om man går i landet och odlar sådana här så är ju fänkålen så här hög och massor med spröt och dill på den här. Som jag tycker är lite synd att man måste skära bort för att det, det är väldigt, väldigt gott att äta plus att garnera med det här. Superhärligt. Från den här härliga liksom, anis fänkålstonen. Det här ska vi nu bara hacka ner väldigt fint.
Och tänk nu här på att, eh, som jag har tjatat mycket om, hacka bara igenom det här en gång nu. Var lite noggrann, ta liksom din tid, rör ihop det till en boll. Och ta det lite försiktigt när du hackar igenom det här. Så kommer det bli superbra, för att dill och gräslök har en tendens till att börja blöda och tappa sin färg framförallt om man hackar igenom det här helt och hållet över flera gånger så. Konsistensen är den rätta. Jag vill ha lite crème fraîche i slutet på den här såsen. Det skulle vara en pepparotsås så vi behöver ju ganska mycket pepparot. Återigen här, har ni ingen sestjärn, köp er ett sestjärn. Eh, kan vara bästa födelsedagspresenten, julklappen, vad som helst, men jag använder det här galet mycket. Nu känner jag på doften, osen här. Den här är ganska stark. Så jag tror vi bara vi behöver ha så där mycket kanske i den. Och sen så toppar vi av det här med massor av de här härligt fina örterna. Kolla, här är fint. Då tar vi oss en liten sked här och smakar av såsen. Mm. Vi kan ha lite mer pepparot. Vi kan också skicka i lite champagnevinäger. För att få upp den här syran liksom. För att vanligtvis kanske man skulle använda citron här, men jag tycker att man kan man kan hålla tillbaka på det här lite, lite ibland så där för att eh, hålla tillbaka på saker man, kan inte, man inte kan odla här i Sverige helt enkelt. Nu börjar vi komma hem. Vi ska även salta den här lite grann. Nu då vet ni vad, nu är ju måltiden klar och det är dags att servera. Här har vi den alltså. Det här ser ju ut som eh, ja, alltså, så här, klassisk torskrätt, gediget gjort, lite bonnigt liksom och det gillar jag. Det här är en rätt som går ganska snabbt att göra, du kan göra den med enkla medel faktiskt och klassa det här kanske som en rätt som både skulle kunna passa till vardag och till fest. Nu ska vi se då, den här så viddade. Torsken. Den glider ju isär så fint så att det är liksom de här lamellerna som vi pratar om som, som torskens kött uppbyggt i som verkligen bara faller isär. Ja men, ja. Jag skämtar du eller? Ja, men det slår mig varje gång när man använder den här så vid programmet att det är så sjukt enkelt. Och det blir så galet, galet bra. Alltså det här resultatet, ska jag vara helt ärlig så här, ska, ska jag tillägga det här i en vanlig ugn, alltså som, som hemma. Eh, då ska jag ha en jädra tur om det blir så här pass bra. Och det ska vara termometrar och det ska vara ja, allt möjligt bök. Men det här, det är bara att kolla liksom vad fint det faller i så här. Pepparot tvistar ju många om, men jag tycker att det blandar man ner det så här i en sås och inte får den här stickiga ångan emot den när du äter så är pepparot fantastiskt gott och speciellt så här till den torsken och den syran som skapas i, i såsen och sen det här lite feta ifrån potatisen och smöret gör ju det här till en komplett rätt och det här är ju alla klassiska komponenter som du är van med när du äter en torskrätt med potatis och äter och skirat smör och pepparot och det här. men det är i en helt annan och lite annorlunda tappning jag tycker ni generellt 
Ska tänka lite så. Ta de klassiska elementen, vrid på det. Vad händer om jag lägger pepparot någon annanstans? Och vad händer om jag gör så här med äpplena? Eller vad händer om jag kanske har i eller adderar någonting annat? Eller kanske skär ner någonting i en form som man inte är van med? Vill ni göra den här rätten så hittar ni receptet i beskrivningen. Och är det så att ni faktiskt lagar den här och lägger ut en bild på sociala medier så tagga gärna mig och Neff i den bilden så vi ser vad ni hittar på med receptet. Och med detta så vill jag tacka er alla som har kikat på det. Och tack Neff för ett superfint samarbete och det kommer mera recept ihop med Neff framöver. Jag hoppas att ni överväger att prenumerera på kanalen skulle göra mig superglad. Och tills nästa vecka vi ses så får ni ha det jätte jättebra och ta hand om varandra. Hej då!